ወደ ጥያቄ ከመሄዴ በፊት ባልፉ 50 አመታት ውስጥ በዲፕሎማሲ ዓለም ቆይተው በርካታ ስራዎችን አከናውኗል ከበርካታ ሰዎች ጋር አብረው ሰርተዋልና የርሱ ስራ ባልደረባ ይሆኑ አካላት ስለርሱ ያሉትን መጥቀስ ፈልጋለሁ የቀድሞው የፌዴሬት ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴሮስ አዳኖም ስለርሱ ሲገልጹ ብርቱሃ አፍሪካዊት ብለው ይገልጻሉ አምባሳደር ብራና ገብረ ክርስቶስ ደሞ አፍሪካን በሚመለከት መረጃ ለማግኘት ተቀዳሚ ምናረገው አምባሳደር ቆንጅትን ነው በቀላሉ የአፍሪካ ኢንሳይክሎፒዲያ ሚል አባባለን ይጠቀማሉ የቀድሞ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ደግሞ ዘ ፋይነስት ዳውተር ኦፍ አፍሪካ የሚል قال عندي غزي يستقموا سمي تشالو نا انديت وده زي وده دبلوماسيو سرا انديت تكلاقلو ستي يزان غزي يالو نتم اش بتاما مسكنالو ا متس نزي تتقصوت بالا سلطانات بتام دكوش ناتشو بتاما مسكناتشو الله لا ستوت استايت انديت بتش قدام نسي تتقطر كوني انديت هين سرا جمر كوني ميلو طياقي رشم نو ندو ليلا غزياتين انداي شامابن باچرو ኢንግሊዝ አገር ስማር ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ላንደን ገብቼ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ስማር ስለ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ አንድ መጽሐፍ አንድ ሁለት መጽሐፎች እናነብ ነበር እና እንደምታቀው ጊዜው እንግዲህ ይሄ 1959 1961 59 እንደዚህ ቢሆን ነው በዛን ከጦርነቱ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ከወጣን ትንሽ ጊዜ ነው ሆነው ብዙ አመታት አይደለም የተባበሩት መንግስታት ማዲስ ትርጅት ነበር እና ቻርተሩ ሆነ ሌሎቹ ህግጋቱ ደንቦቹ የተጻፉት ሁሉ ሳነ በጣም ተንትራረገኝ በጣም ዲታይነት ትርጅት ቢሆን ነው የሰው ልጅ ለመርዳት ይሄ ሁሉ በየ ሄጄ ማይት አለብኝ ይሄ የተጻፈው በተግባር ላይ እንዴት እንደዋለ የሚል ሐሳብ አደረብኝና አንድ ወዳጅ ኢትዮጵያ ኤምባሲያችን ሚሰራ ነበር በኋላ አንድ ቀን ነገርኩት አሁን ማቶ ተሰይ መካሻ ይባላል አሁን ወደ 90 አመት እንደዚህ ሆኖታል ለብዙ አመት ማለቃይ ሆኖ ሰርቻለሁ እና እሱን እንደዚህ ላይ እና እንደዚህ ስለው ለምን አለኝ ማይፈልጋለሁ እንዴት እንደሆነ በኋላ ደሞ አገር ሄድና ደሞ ሆኖ አረጋለሁ አልኩትና ቆይ ቆይ ወደዛ ሳቴጂ በፊት ለምን አገር ሸደሽ ወጭ ጉዳይ ተቀጥረሽ ከዛ ወደዛው ተዛውረሽ መሄድ ትቻለሽ አለኝ አጋሽ እና ማመልከቻውን ጻፈልኝ አመለከትኩኝ በቃ አገር የመጣው ትረስኩ ዲግሪ እሺ ምናምን ከዛ በዛን ወቅት ከውጭ የሚመጡ ተማሪዎችን በየቦታው የሚደረድሉ የትምህርት ሚኒስቴር ነበር እና ዘይጂ እንደደለደል መስከረም በመስከረም ወር ነው እንግዲህ የመጣሁት ኖ ቀደም ብየን የመጣሁት ግን በመስከረም እንደደለደል እዛ ሄድኩኝ አቻለም አሉ እንዴት አቻለም የሴት ቦታ አይደለም አንቻ ይሆንም ዴላ እንፈልግልሽ አለን አሉ አይ እኔ እንግዲህ ይሄን ሁሉ አመት ያጠፋሁት እዚህ ሰርቼ የሰባብሮት መንግስታት እንዴት እንደሚሰራ ለማየት ነው እንጂ እንደሱ ከሆነማ ነው ወደዛው በዛው ሄጄ በዛው አይ ነበር እና እንዴት አይቻለም እና አይቻለም ይሉኛል እኔም አይቻለም እኔ መቀጠር አለብኝ የሴት የወንድ ቦታ መሆን የለበት እና መስራት አለብኝ በዛን ጊዜ እንግዲህ ወጪ ጉዳይ ውስጥ ሁለት ሴቶች ነበሩ ወዘሬት ዮዲት ምሩና ወዘሮ ማርታ ገብረጻድቅ ወዘሬት ዮዲት ተባብሩት መንግስታት ክፍል ይሰሩ ነበር ወዘሮ ማርታ ደግሞ የፓስፖርት ቪዛም ነው ክፍል ይሰሩ ነበር በቃ ይሆን ነው የሴት ፕሮፌሽናል የነበረው ባላም ያሉኝ ከዛ ሄድኩኝ የሄድኩኝ ቆጭ በራቸው ላይ ቆጭ አብቃለሁ እንጂ ለጅጥና ችክስ ኪላቾ ችክስ ናቾ ማቸ ስንት ነው ብኛ እኔ ምልህናኝ እልህኛ ነኝ እንት ከዛ ወራ አንድ ቀን አዩኝና ሰማህ ከሊያምና ጠሩ ነጭ ልጅ እኮ አለቀቀችንም ጻፍላት ትግባ ብለው አሉ እንደዛ ነው ወጪ ጉዳይ የገባሁት እንደድል ሆነ ወጪ ጉዳይ ከገባህ በኋላ ደግሞ ተባበሩት መንግስታት ክፍል ተመደብኩኝ እንደድል ሆኖ 3 አመት ከሰራህ በኋላ እንግዲህ ተለማም ይችላልሁኝ ተባበሩት መንግስታት አንደኛ ሚሽናችን አንድ ቦታ ተከፈተ እንደድል ሆኖ ሰዋምጡ ወደዛ ምሄድ ሲኒየር ኦፊሰሮች የለመዱ አላችሁ ወይስ ይባላል አቆንጥሳለሽ ተባለ ወደዛ ተላኩኝ ወደዛ ዩኤን ሄድኩኝ 
እና የመጀመሪያ አመቶችን በ65 አመተ ምህረት ዩኤን ሄድ ኩምስ ከሰባው 70 አመተ ምህረት እንደ አውሮፓ አቋጣጥ እዛ ነው ዩኤን ነው እንግዲህ ብዙ ነገር የተማርኩት እና ያየሁት እና እንትኔን የነበረኝ አምብሽን እሱ ነበር እሱ ለማላሁኝ ግን እንዳሰብኩታል ሆነልኝ ስራውን ብሎ ቶክ ቶክ ወሬ ማውራት ብቻ መናገር ብቻ መናገር ብቻ እንደዚህ ሆነ ብን ከዛ በኋላ ካልተመንደስኩ አልኩኝ አረባክሽ ቆይ ተሽዘው በደንብ ተብት ለማመጀም ነው ለምን ያገሬ ነው መጣው አልኩኝ መጣው ሀገረ ወጭ ጉዳይ እንግዲህ እየሰራሁኝ ይወጣው እየገባው ይወጣው እየገባሁኝ 52 አመት ካስር ወር ሰራሁኝ በዚህ 50 አመት በላይ በቆየ የውጭ ጉዳይ ስራው ውስጥ ካፍሪካ ጋር የታየ ብዙ ነገሮች ላይ ተሳትፎአልና የአፍሪካ ህብረት ከመመስረቱ በፊት ያለው ይሄ የፓን አፍሪካዊነት እንቅስቃሴ ምን ይመስል ነበር ኢትዮጵያስ ኢትዮጵያንስ በዛ እንቅስቃሴ ውስጥ ያላችሁ ተሳትፎ ምን ይመስል ነበር አዎ እንግዲህ የሚገርመው ግን እኔ የመጀመሪያ ወጩን አመታት የሰራሁት በአለም አቀፍ ድርጅቶች ነው አፍሪካ ላይ ወደ ወደ ኋላ ነው ዞርኩት በርግጥ በ63 ሲቋቋም እንት ነበር ለኛ ወጣቶች ለነበር እንት ረተናል ግዛን ሰርተናል ነገር ግን እንደ ፕሮፌሽናል ወደ ኋላ ነው ተቀዳቀልኩት ሆኖም ግን ያው አሁን እንደተባለው እንግዲህ ከ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ 20ኛው መጀመሪያ ላይ የፓን አፍሪካን ፓን አፍሪካንስ የሚለው በታወቁት በሰልቨስተር ዊሊያምስ እና ግራቪን ዲቦዋ እነዚህ በነሱ ተመስርቶ እንግዲህ የኛም አለበት መረሳት የሌለበት ያዶ አድል አለ ያዶ አድል ነጻብራቅ ነው ለብዙ ነጻነት ተዋጊዎች እና አፍሪካ በቅኝ ግዛት ቀንበር ውስጥ እየማቀቀች የነበረች በዘር ጭቆና ውስጥ የነበረች ሀገር ለብዙ አመታት ነጻ ማውጣት አለባት በሚል ምር መንቀሳቀስ ጀመሩ ያው ወዲያው እንግዲህ ቀስ ያደ ነገሩ መልክ ያዘ ሄደ ከአፍሪካም እና አጼ ኃይለ ስላሴ ፕሬዝዳንት ንክሩማ ሴኩቱሪ ነሬሪ ናሰር እነዚህ እነዚህ እንት ብለው ፓናፍሪካ ንዝምን ተአቅፈው እነሱ መንቀሳቀስ ጀመሩ አፍሪካ ነጻ እንድትወጣ ያው እንደሚታወሰው ጋና የመጀመሪያ የአፍሪካ ነጻ ጋር በ1957 ዓ.ም እንደ ፈረንጆቹ ነው ወጣችሁ እና በቃ አም ትልቅ ደስታ ነበር ለማመን የሚያቀጥ ነበር እና ከዛ ያው ፓን አፍሪካን ዝም ቀጠለ ከዛ ጋና በ1958 ዓ.ም ምረት እንደ ፈረንጆቹ ያንድ አፍሪካ ኦል አፍሪካን ኮንፈረንስ የሚባል ጠራች እዛ ላይ እንግዲህ አፍሪካውያኖቹ ነፃ ይወጡስ ጋና ነፃ እንደወጣች እንደም ተሳውሰው ሌሎች ሀገሮችም ተከታተሉ ባንድ አመት በመን ሆነ እንትን ያሉት በቃ ባንድ ጊዜ ብዙ ሀገሮች ነፃ ወጡ ኮሎኒያሊስቶቹም ፍላጎታቸው አልተሟላላቸው የነሱ ፍላጎት ቀስ ይያልን ትንሽ ትንሽ ይያላመድናቸው የሰጠናቸው ነፃነታቸው በሆነ ጊዜ ደርሱበታል የሚል ነበር ግን በዛው ወቅት አፍሪካ አልተ አልተቀበለም ዓለም አልተቀበለም እንግዲህ ይሄ ፓን አፍሪካኒዝም አፍሪካን ብቻ ሳይሆን ከረቢያንንም የላቲን አፍሪካን አገሮችንም በአሜሪካ ራሱ ባክቱ አፍሪካ የሚለው ንቅናቄያቸው እነሱንም ያቀፈና ግዙፍ ግዙፍ ነበር ብዙ ብዙ ስራ ሰርቷል ብዙ ምረጣል እና ይሄ ፓን አፍሪካን ኦል አፍሪካን ኮንፈረንስ የተባለው ላይ እንግዲህ ውሳኔ ያደረጉ መሪዎቹ የአፍሪካ መሪዎች ነፃ የአፍሪካ ሀገር መሪዎች አፍሪካን ነፃ ለማውጣት አስፈላጊውን ትግል ለማድረግ መስዋዕቱነቱንም ለመክፈል ሁሉንም እንትን ለማለት ነፃነቱን እንድታገኝ ለማድረግ ብለው ተስማሙ በዛ መሰረት እንግዲህ እንዴት ነው ምን እናደርገው እንዴት ነው ምን ሄድበት አፍሪካ እኛ ኢትዮጵያን በሚመለከት ታሳውስ አለ አጼ ኃይለ ስላሴ ያረጉት ንግግር የኛ ነፃነት ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች በቅኝ ግዛት ጭቆና ስርስ ከሆኑ ድረስ የኛ ነፃነት ትርጉም የለውም በሚል ይሄም ፋይተና ገሩት ነው በሚል መር ነበር ኢትዮጵያም ኢትዮጵያ እንግዲህ ረጅም ጊዜ ነፃነት የነበረት ሀገር ነች በነፃነትም ታምናለች እና በዚህ መሰረት ያው እንቅስቃሴው 
እየተፋፋ መሄደ ነገር ግን ነፃነት ብቻ ምንድነው ማደርጋው ምንም ጥቅም ላይኖረው ይችላል ምንድነው የሚያስፈልገን የኢኮኖሚ ልማት ያስፈልገናል በተፈጥሮ ሀብታችን መጠቀም መቻል አለበት ሰባዊ መብታችን የሁሉንም የሁሉም መከበር አለበት እና ይሄን ለማድረግ ምንድነው መደረግ ያለበት ሁላችንም መተባበር ያስፈልገናል ተባብረን በአንድነት ችግሩ መጋፈጥ አለበት በሚል ወደሚለው የምዳሜ ደርሶ በዚህ ተስማሙ በዚህ መሰረት እንግዲህ አፍሪካ ህብረትን ለማመስረት ጥረት ተደረገ በፓናኮላ ጥራ 1960 ላይ አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት ነፃ ያወጡበት ነው ከዛ ማግስት ደግሞ እርሱም ወደ ዲፕሎማሲው ዓለም የመጡበት ነው ከነፃነት ማግስት ያለው የህውደት አፍሪካን ማዋሃድ አለበት ብሎ የተነሳው እንቅስቃሴ እንቅስቃሴው ወደ ተቋምነት ለመቀየር የተደረገው ይህደት ምን ይመስል ነበር እ እንግዲህ ልክ ነው አሁን እኔ ጋና ነፃ ስትወጣ እንግሊዝ ሀገር ነበርኩኝ አንዲት ጋኒያን ጓደኛ ስለነበረችኝ እና ጋና ኤምበሲ ሄደን ምትስ ስለብቻው ነበር ጭፈራው እና ደስተኛ ነበር እና ከዛ በኋላ እንዳልከው እኔ በ62 አመተ ምህረት ነው የመጣሁት እንደፈረ እና አውሮፓ ቆጣጣር እና ወጪ ጉዳይ መስ በመስከረም 62 ነው የገባሁት እና ከዛ እንግዲህ ትንሽ ጊዜ ነው ሰራሁት በጣም ትንሽ ጊዜ አንድ አመት እንደዚህ በትሆን ነው እና ከዛ ወዲያው በሙሉ የሙሉንት ነው ወጪ ጉዳይ የዲፕሎማሲው በሙሉ ሞቢላይዝ ሆኖ ነበር ማለት እን እንችላለን እና ምንድነው እንግዲህ አብረን እንሁን በተባብረን እንስራ አንድ አቋም እንፍጠር ሲባል ያው እንደምታቀው አፍሪካ ለሁለት ተከፈለች አንድ የሞሮቪያ የካዛብላንካና የሞሮቪያ ግሩፕ የሚባሉት እነሱ ተፈጠሩ እና ይሄን እንግዲህ ለማስማማት ሁለት የተለያየ አቋም ነበራቸው ገታር አቋም ነበራቸው አንዱ ወገን ካዛብላንካው ቶሎ ብለን እንወሃድና አንድ እንሆን ሲል እነዚህ ፕሮግረሲቭ ስቴትስ የሚባሉት ናቸው ነጋና እና ሌላ ወገን ደግሞ ናጽ ያለ ስላሴ ያሉበት የለም ቀስ ወደታችን ቀስ በቀስ ለማድረግ ምሻለው እና ኢኮኖሚያችንም ጠንክሮ መጀመሪያ ኢኮኖሚ ተንካሪ ያስፈልገናል እና ሴኔጋል ነበሩ የሚማሩት ይሄንን በኢኮኖሚ ጠንክረ መልማት ጠንክረ ከዛ በኋላ ወደ ውህደት ምን ሄድ ይችላል በሚል ሁለት ጎራ ተፈጠረ ይሄን እንግዲህ ማስማማትና ማስተረቅ ማስፈልጊ ነበር ይሄን የዚህን ቀድሚያ ይወሰዱት አጽ ኃይለ ስላሴ ናቸው እኔ አስተውሳለሁ በየሀገሩ እየዞሩ ብዙ ሀገሮችን ያነጋገሩ በደብዳቤም ሆነ በመንም ሁለቱን ለማስማማት ሁለቱን ጎራ ለማስማማት ሙከራ ሲያደርጉና ሲጥሩ ነበር ጨረሻ ላይ እንግዲህ ትንሽ ከተለሳለሱና ወደ ስምምነት ከደረሱ በኋላ እንግዲህ ተሰብስበን እንም ካርበት ይሄን ጉዳይ ድርጅታችን እንዴት እናቋቁም ተብሎ ያው በአዲስ አበባ በግምቦት ወር ስብሰባው እንዲደረግ ጥሪ ተደረገና ወደዚህ እንዲመጡ ወጡ ምንድነው የሚደረገው የሚለው መጣጣቸው ሁሉ ነገር እንግዲህ በዛን ጊዜ ምን ያህል ከባድ እንደ እንደሆነ ትገነዘበዋለህ እንዲህ አይነት ትልቅ ስብሰባ ማዘጋጀት ጊዮን ኢምፔሪያል ያን ነው የተሰራው ደግነቱ የአፍሪካ አዳራሽ ቀደም ሲል ንጉሱ ለዩኤን ሰጠው ስለነበረት ማብሮት መንግስታት የስብሰባ አዳራሽ ችግር አልነበረብንም እዛውስ ነበር የሚደረገው ያውኑ ኢሲኤ ማለት ያሁኑ ኢሲ አው ዘውስ ነበር እንደረገው ለሊቱንም ቀኑንም ሲሰሩ ያሳውሳለሁ እኔ ቻርተር ቻርተሩን ለማርቀቅ እንደማለት ነው አለት እና አቶ ከተማ ይፍሮ ዶክተር ተስፋይ ገብረግዜ አቶ ክፍሌ ወዳጆ ወነገራችን ላይ አቶ ክፍሌ ወዳጆ ከተበሰረተ በኋላ አንድ አመት ማን ጻፍ ሆኖ ሰርቷል አው ወይሰሮ ይሄ አቶ ጌታቸው ክብረት የህግ አማካሪ ነበሩ እና ሌሎችም እንግዲህ እነዚህ እነዚህ ሆነው ነው ያው እንግዲህ ንጉሱም አሉ ምጽፋቸው ወረቀቶች አሉ በንጉሱ ደረጃ የሚላከው እንደ ሎቢ የሚደረግበት እና ቻርተሩ ያው ተዘጋጀ ተረቀቀ እና ቀኑም ድረሰና መሪዎቹ መጡ መቸስ የነበረው ውጥረትና እንቅፋለ መተኛት 
ይሄ ነው ልባል አይችልም በጣም እንትን እንዲ እንዲ ምንቀጠቀጥ ነገር ነው ይመስለኛል አሁንም ሳስበው አነሱ ሲመጡ ቤቱ ብቻ እንዲ እንዲ የሚያጅቅ ነው የሚመስለው እና ያሁን ዙ መሪ ያሁን ልትልልክ መሪ እና ተፈዋ በሌዋ እና አሰር እና ንክሩማ እነሱ ንነሬሪ ሁሉንም አንድ ክፍል ውስጥ ታያቸው እንትን ያረጋል አጭ ኃይለ ስላሴ ሁሉም ዛት ሰብሰው እና እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያው ከዚህ ከኦል አፍሪካ ኮንፈረንስ በኋላ ወደ ካንዛብላንካ እና እንትና ሲያግባቡ ቶሎ ቶሎ ሁሉ ነገር ያደረጉት ፈረንጅ ምን ይላል ስትራይክ ዋይድ አየር ሶት ይላል በትኩሱ መምታት ነው የሚሻሉ በሚለው እንደሱ አድርገው ወዲያው ቢሮ ነው ሰጡ ወዲያው ተቋቋመ እና ስራውን ጀመረ ባቶ ክፍለ ወዳጆ አላፊነት ግን ቀላላል ነበር በጣም ከባድ ጊዜ ነበር እኔ እንደውም ደፍሬ ለነገር መቸለው እንድነው ለአጼ ኃይለ ስላሴ ባይሆኑ ያ ቻርተር አይፈረምም ነበር ያ አፍሪካ ህብረትም አይኖርንም ነበር ይሄ መባል ያለበት ነው በጣም ብዙ ስልት ተጠቅመው በዛም አስፈላጊ የሆነ ነገር ሁሉም ነው እንደ አንድ አንድ ምጽፋቸው እንደብዳቤዎች በተያቸው በጣም ይገርም ነው ነው እንደምን ምናምን ይያሉ ለመሪዎቹ የሚጽፉት ድብዳቤና እንዴት እንደሚማጸኗቸው እንዴት እንደሚያስረዷቸው እና በጣም ብዙ ስራ ነው የተሰራበት ከተማ ይፍሩ ሌሎችም ትላልቆቹ ሰዎች አለቆቻችን ሁሉ ከባድ ከባድ ሐላፊነት ነበር ያን ሐላፊነት ተረክመው ግን ተሳካላቸው እስከ መጨረሻውም ያው ተሳክቶላቸው ወዩ ተፈጠረ ከና የአፍሪካን አንድነ ድርጅት የተመስርቱ መቀመጫውን አዲስ አበባ እንዲሆን ሲወሰን ምንም ልዩነት አልነበረም በወቅቱ ለቀቀች መጭነቷን ሳብች ሴኔጋል እና ኢትዮጵያ ቀሩ ራራቋም ሁለቱም ባቋማቸው ጸንተው እንትና አደረጉ ወዲያ ወዲ ተባለ ንጉስም ብዙ ደብዳቤዎች እየጻፉ ኮሊጎቻቸውን ለመኑ እንትና ለማጓባት መከሩ ዲፕሎማቶቻችን ማለቆቻችን ሚኒስትሮችም በእያገሩ እየሄዱ እናም በየስብሰባውም ሰበሰብ መጨረሻ ላይ በቮት ይወሰን ተብሎ በቮት በድምጽ ነው የተወሰነ በዚህ ቤት ታች አርካይቭስ ውስጥ አሉ ወረቀቶቹ ድምጽ የተሰጠብቻው የተቀመጡ ያንኛ ስለነበን ካስቶዲያንኛ ዛው ተቀመጧልና በድምጽ ሲወሰን ኢትዮጵያ ብቻው አገኘች ከሰኔጋል እና በዛ መሰረት ነው እንትን ያለው የተወሰነውና እዚህ እንደሆነ የተደረገው እንጂ ዝም ብሎ በስጦታ ይመጣ አይደለም በጣም ከባድ ከባድ እንቅስቃሴ የነበረበት ጉዳይ ነው